厨房在哪儿呀？我去给你煮醒酒茶。洗手。我给你煮茶了，那明天我爷爷老想约的药，会不会就不能啊？煮茶还想喝水，你能不能可爱一点？今天要在汤那过夜吗？与你无关。我知道你不喜欢我，我也不喜欢你。我给你一百万，你离开心意。如果你觉得丢面子，就当我欠你的。你好歹也是一个第一千金，没必要沦落到卖身的地步。你怕他有别的女人？我和傅景言、沈心意一起长大。景言是我最爱的男人，心怡是我的亲人。你不会不懂的，离开他对大家都好，是吗？可他说要娶我耶，我现在这么落魄，好像没有拒绝他的理由啊。知道他为什么非你不可吗？你的气质、长相都在模仿我。不放心，我缺你，跟叶正儿一点关系。可是今天为止，你是我遇到最适合做沈太太的人。做我沈太太，我还会让。你知道为什么我低三下四去求我前男友也愿意嫁给你？因为你、傅锦年、叶真儿是我最讨厌的三个人。哎，你说你们好朋友傅锦年，要是哪天伤了你心上人的心，你是不是赶紧回去抓紧机会，屁颠屁颠的走上去去哄他？林微月，我是不是太纵容你，太惯着你，挑衅我？你是不是忘了你现在是一只谁都可以捏死的蚂蚁？很久没有人敢这么勾搭包天狗兽。你真有种，你就把你那个守了多年的叶真儿给征服了呀！我只要一百万就能活，敌不可敌国，不择手段，只能得到一个看你笑话的女人。看在那杯茶的份上，再给你两天时间出去，你滚吧。这个女人有胆子和我私通了，真的出去来这放大炮，我沈心怡看上的，哪个不要命的？这儿，听说你昨天借钱给我，他的事不准你干什么，我倒要看看，他找个什么后台表示。他不是来找你的吗？没有吵架啦？哎，真是狗屁不懂事实，就喜欢这种类型的。老子什么时候看上这么不知好的女人？快走。心意，他爷爷住院了，江家又欠了那么多钱，他现在很困难的。要不是因为你，江上有钱的人都不会给他借钱的，何必呢？你们两个都互相讨厌对方，你去帮他手，是曾经跟我作对。还说你从小特别孝顺，我不在医院照顾你爷爷，全这儿来
哦，原来这么快就攀上高枝来找金主了。可你有关系？这么小，你敢说雪凯爸爸公司出事儿跟你没关系？你家的公司出事儿？我不知道。他来这干嘛？肯定是勾搭上你当了朋友。我认识当记者的朋友，这东西是羞耻的亲密小姐。我不联系你，你也不主动联系我了。听说你交男朋友了，现在怎么样？为什么？林家破产了？不是，是因为他喜欢上别的。没什么事的话，就先走。不给你，好好的，谢谢。啊，等等，后天去加拿大，明天一起去。不用了。大家都听吗？林小姐，请问你来这里是见谁的？你们是最近认识的，还是保持了很长一段时间的关系？请问他已经结婚了吗？杜少爷和你分手是因为你的私生活过于混乱吗？你是不是给杜少爷戴了绿帽子、啊？你和林小姐是包养关系吗？我后门开。林小姐，所以你现在是自甘堕落，要当小三了？如果你不是小三，难道和这个男人是除恶酒重聊天的关系吗？<笑>每次看到这个女人，几乎都是最狼狈的样子。虽然有点小脾气、小倔劲，但是是少有的适合做沈太太的。蠢女人，难道你真的更喜欢这个眼睁睁看着被骂小三、也不出声的老男人？现在我回答你们的问题，但是如果你贴在报纸上看到任何不实的报道，你们就等着受我的律师谈吧。虽然我们林家欠了很多钱，但不至于连律师都请不起。这位先生是我妈妈的老朋友，我爷爷生病住院缺手术费，他联系我借我手术费而已。至于沈心意，我和他的夫妻相知，我为什么要自降身价，甚至家产都不我跟林夫的人配合？配合林夫？江城谁不知道沈先生爱的是叶真儿？婚期将至，沈先生答应了吗？还是你单方面宣布的这件事情？早知道当初就应该痛痛快快答应沈心意结婚。嫁给他也不是什么难以忍受的事嘛。月亮眨眨眼睛，我把你放在手心。那几个你就是为了这么一个眼睁睁看你被全世界人指着你骂小三的老男人拒绝得罪我。